新浪娱乐的朋友，大家好，我是陈伟霆。当我收到这个剧本的时候，呃，领导跟我说要演一个卧底，呃，扫毒这个卧底，嗯。然后我去看了一些真实的案例，有一些卧底，他真的要减重，大概几十斤，嗯，就是配合。毒法的演出吧，就是要拿到他们的信任。然后，当然呢，就是他们当卧底的过程当中，也不是大鱼大肉，就没有，就不是正常人的生活。所以，我江敏这个角色其实是很瘦的，很干，就是整个人很黑很干。呃，也是为了尽量配合，贴近，呃，卧底里面他们真实的一些想要的效果吧。嗯，运动量是多的，因为里面有很多打斗的场面。那减重是有的，就是断糖断碳几个月呗，就是出来的想要贴近这个角色的效果多一点。对，但你说是不是就像一个真的卧底呢？其实差太远了吧。但只能尽自己的努力，贴近导演的要求。哦，如果看完这个电影，你会觉得原来缉毒的警察这么不容易的话，原来这就这么残酷的话，我会很开心。因为呃，特别是这几个月，大家可能关注。缉毒警察也特别的关注，因为一些事件发生了，他们遇到的那些残局、啊，有很多人说看完这个电影太血腥了，太恐怖了，怎么会这样子？会不会夸张了一点？只是一点都不夸张，哦，就比他们有一些遇到的一些场面，真实莫迪遇到场面，其实没有，我们已经拍的没有这么夸张了。我看到一些网上的一些评论，就说：“呃，江敏为什么整个脸都是血浆？但是他没有伤痕的，他脸为什么没有伤痕？但都是血浆，他自己吐的血，因为他吸的那一款的毒品，大量的那一款的毒品，他里面的内脏都出血了，哦，这是正式，正式会这样发生。”我想说的是，他脸上的一些血，是他自己吐出来的血，或者是眼睛流下来的血啊。其实这一次的造型啊，因为领导陪着我一起做不同的造型，本来是长头发的，然后导演说，嗯，试一下染染头发，然后染了一个头发也是长头发，然后各种的造型。重度这么长的头发也也做了那个造型，然后我看到导演就觉得。但他没说什么，他只是皱眉。那我也觉得不对劲嘛，对吗？然后但没说什么就就回去回去了。我就心想，就这样，造型就这样吗？然后我觉得导演还在思想，他还在想什么造型好。然后回到家，我想了很久，我就发微信给导演，我说能不能把我的头发全部剪掉，全都不要了。然后他说为什么？然后我就我就很简单的一个理由，就说这一次我拍难得拍领导你的戏，这么难得跟张家辉影帝来拍戏，其实我觉得我肯定要做很多的准备，我在现场要非常非常的集中，所以我说如果每一场开机前每一场戏如果都有。发型师来碰一下我的头发，或者是觉得呃我这里不够衰，或者是要怎么弄我的头发，我我觉得现在的我驾驭不了，就是我会被影响，我被影响了就不会很专心的，我怕自己不能专心的进入这个角色，因为这一次对我挑战比较大，那我就说能不能把头发都剪没了，那就不用有人来碰我的头。然后我就说，如果我晒得很黑，我就不用化妆
就不会现场一直有人给你压油啊，<笑>就那这样很出戏的。对于我来说，我没办法很集中去拍这个戏。其实我很简单，就是今天能跟呃领导合作，还有赵辉哥合作，就是我十几年前想都不敢想的东西。然后，但是我觉得，这十几年我在我的潜意识里面，一直在想这个东西，啊、嗯，然后一直盼望着可以跟他们合作，然后经过这么多年，嗯，突然间收到一份礼物，就是拍这个戏，然后我用尽我的全力，我尽努力把这个角色演好，就不想让导演还有前辈们失望。就这么简单，就是我觉得电影是靠团队的呀，你肯定也很清楚，对吗？你一个编剧，一个导演，一个监制，都好了，如果演员不好也不行。那你一个演员好了也不行，你的对手得好，整个电影的所有的演员都得好，你这个戏才有出路，才有希望。所以我就特别怕这种话题，就说交在。只交在一个人的手里，哪怕今天说的是不是我，其他人我也不觉得认同这个话题。总不能一个人能撑起一片天，都是靠一个团队的力量去撑起这个这一个好的电影吧。只、就是我一直以来都想，就也不是说想要观众知道哦。原来我能这样的形象，没有，但我是拍这样的戏这么辛苦，就卖命，然后有点受伤，小小的伤而已。但回到家拍完那场戏，我觉得很值，我就会笑着来睡觉，那一觉睡得很安稳，就我就觉得我付出了，就是演得好跟不好我不知道，但是。我觉得我为了这个角色，我付出了东西，然后我就会觉得很值得，然后，对，就有那种受虐倾向的那种，那种感觉，但我就很喜欢拍这种类型的电影。对，呃，领导的要求很高，就是有时候你一一场戏可能就只有十秒钟。就过了，你要在这十秒钟里面表达，要不那种痛苦，要不那种舍不得，或者是那种你相信我吧 b o n s e r 我没有出卖你的那种感觉的戏，都要在短短的十几二十秒钟要表达给观众看，这才是我觉得最挑战最大的，就是有很多不同的角色都在，有很多不同的线。剧情都在同步进行当中，你只只能利用短短的时间来表达，要不极痛、极疼，要不极度失控，那些感觉对。就拍这个戏的时候，就只想说，只想表达缉毒警察的那种拼，因为很多缉毒警察也是年轻人，有很多卧底都是从比较年轻开始。去做的那些缉毒警察，那他们肯定是想当一个好警察嘛，他们肯定是很正义嘛，不然哇太难了嘛。但是有没有人想过当卧底的时候，他也是个警察，但没有人知道他是个警察，甚至他可能在路上走的时候，你用一些很奇异的眼光去看他，就觉得他是一个坏分子。我觉得他。他们承受的压力比真正的警察少不了多少，啊，就所以在拍这一些戏的时候，只能尽我的能力嘛，只能有那种拼劲，还有卖命的感觉，才觉得，我觉得才对得起他们，真正当嫉妒的警察。我有问过他一个很无聊的问题，我说怎么可以演戏演得好一点？然后我记得我是上上了他的车里面，我去问他这个问题
。当然了，问的时候我也知道这个问题呢，是很无聊的问题，非常无聊，因为我大概也知道人家给不了你一个答案，嗯，结果。他也这样跟我说，他说我没办法教你怎么演好你的戏，因为他自己也不是科班出身的嘛。然后他就说，演戏就像你看综艺一样。然后呢，他说他有很多属于自己的药材，但他说他选择的那些药材只适合他的身体。他说今天我告诉你，我才用我用什么药材的话。他说：“你的身体可能排斥出去的，就不适合你的身体。”他说：“可能反而对你不好。”所以，我反而我当时我是 get 到他想要的东，就是分享的东西。所以后来我一直只只在旁边观察他怎么演，然后有有时候他的反应是什么样，他日常生活你的反应是什么样，他的人是什么样，他怎么对待一个电影的。平常休息的时候他在干嘛呢？这一些我都都觉得，哎，大概我知道，张辉哥平常在一个电影世界里面，后场的时候是怎么样的？啊，所以对于我来说，我一直在学习咯，一直在看看这么好的演员平常是怎么样的吧。嗯，没没播出来。因为拍这个戏的时候，拍了两个版本。江敏这个角色就是当然希望让观众还有帮手一直猜他究竟会不会出卖警队。然后呢，大家看到网上脱衣服的那场戏呢，其实是另外一个版本，就是江敏是变坏了一个版本，他真的要去杀宁九，变化了，嗯，或者是他已经回不了头的一个版本。呃，所以，在心里也没有很刻意的把自己练得很壮，因为我觉得卧底也没有时间把自己练得很壮吧，他只能很瘦、很精瘦的那一种。但在现场其实没有跟家辉哥聊起健身的东西，大家都只会聊角色吧，真的没有聊别的。话题就是关于健身卷，就是大家都知道怎么可以把身材练得很好，所以大家都知道怎么练，反而就没有聊这个话题。健身吧，我准备开一个健身店，健身房，都在在北京的，叫叫金属拿铁，金属拿铁 ，metal 的铁，拿铁的拿铁，这个是我筹备很久的一个一个项目。我为什么要开健身房？就是我觉得在北京，就应该要养成一个很好的健身的健康的氛围。所以我的梦想，这几年北漂住在北京，我就觉得想要有一个地方可以让大家体验一个很好的健身房，也可以给我自己体验一个很好的健身房。最起码在北京房遇到你是吗？对，我在北京的话，经常可能大家呢。你还会骑车吗？夜骑？有。哦，路线都是从我家去我的，要不我的办公室，要不我的健身房。